。电竞经理作为我答辩排行榜元老级的大宗师长老，我一直以为这游戏过段时间就没人玩没事了，结果到现在看比赛底下还总是能看到电竞经理。不是这破游戏到底现在谁还在玩啊？那就在最近，我突然有个想法，要不要开坑玩玩电竞经理？这心心念念的《奥拉星二》还没出，老少还卡着呢，整天做吐槽，一次性打遍游戏，属实是有点没活了。那评论区底下不是经常有人说什么？你觉得这游戏一坨，那是因为你才玩几天，要玩个几个月、一年半载才能知道这游戏有多好玩？行，我今天就开始这趟长途吃答辩旅程，开个究极无敌折磨又干又氪的电竞经理的坑。当然，普通的开课玩电竞经理肯定巨没意思，毕竟玩法摆在那里。所以咱们要上个挑战，在接下来的电竞经理视频系列中，我们的两个 C 位，也就是中单和 AD， 要固定选手。至于是哪两位选手呢？其中一个你们估计标题已经看到了吧？没错 ，AD 位一定要是乌兹，不能是别人。作为四一 AD 永远的神的代名词，却被那些黑粉抹黑，甚至还传出了个梗：问乌兹是什么冠军，必个胆！你们难道不知道乌兹是传说中的 solo 赛世界冠军吗？这不是证明了乌兹只是单纯的被队友拖累，自己的实力已经远超他人，去哪个队伍都会变成一坨屎的队伍。而我从英雄联盟 S 3到现在，也已经算是十年老兵了，可以。自己的技术没办法打职业联赛，谁还没有一个电竞梦呢？打不了职业还当不了电竞经理吗？必须开坑圆上这个电竞梦。那三十三号林克系列打完观塘蓝，我也是说了，后面不会再做林克系列了，怎么说都会氪一点，不然更新会巨慢还巨折磨。那咱们奋斗猎人比较穷，第一期咱们就浅浅拿个三千出来微微氪一下。开始游戏。那之前我是有做过吐槽电竞经理的视频嘛，那会有开一个号，但现在再接着去老区进度差太多了，这种滚服游戏肯定是要去最新的服务器玩的，咱们去这个二七二区日食玩。上来是非常经典的新手教程，给没见过这游戏的人说一下，这游戏的战斗就是这样，几个小球跟他对对转，然后你找准时期指挥选手放大招这样。当然看过我那些吐槽视频的观众应该知道，如果战斗力差特别多的话，你这大招咋放都没意义，根本不掉血的，只能等死。新手教程结束，咱们取个名，本来想叫重铸 LPL 龙光，吾辈义不容辞的，结果给人先取了，那咱们就叫战队吧。上来先说了几个我从来没有见过的选手，然后现在的主线玩法已经变成了连打都不用打，直接比战力的玩。玩法了，以前至少说你战力差不多必须得打，现在是职业联赛一键扫弹启动啊。OK， 我也不知道自己点了多少下快速战斗，看到两个小球对撞了。反正现在抽卡系统和活动系统都解锁了，咱们也不废话，直接开课。现在有个逼活动，他喵了个逼，有个巅峰卡乌兹和西叶，太搞了！正常 S S R 就八十九分到九十几分嘛，这乌兹直接一百分，那还背什么话？六十八直接买一个看看，嗯。这怎么还分 D F 物质和 A T K 物质啊？两个红卡，这就是物质含金量嘛？皮肤比那什么名不见经传的飞客要多多啦。那因为 A T K 物质有个被动叫美妙开局，咱们肯定是选 A T K 物质啊。接着我们的阵容肯定不能是一拖四阵容，必须要来几个配得上物质的强力选手。视频开头也说了，除了 A D 以外，中单也得是固定选手，不能换的。那我们的中单必定是世界第一中单。奥特拥有最强逻辑思维，也是最尊重妇女的职业玩家。奥特也是在赛场上发挥不佳，遗憾离开赛场。而今天我也是花重金给他接了下来，重铸 LPL 龙光，吾辈义不容辞。现在咱们先打一把排位看看。OK， 匹配到了，对面战斗力就比我们这边低一万，非常接近啊。那半位还用想吗？直接先办三个 AD， 必须帮助乌兹亲手障碍。老选乌兹的招牌维恩就这么自信，一楼亮维恩你怎么说？奥特本来我打算选个露露的，结果发现他喵的没露露，我操了的！这游戏英雄后面也靠抽出来，现在水手没机会买英雄，只能拿出经典尼克了。其他人全给玩控制，五个帮位全给 AD， 四保一战术启动，看到没有？非常高明的选择啊！上来先一集团野区蹲人 ，OK 没蹲到，那就直接上线吧。哦，乌兹和对面打起来了，啊？你他喵的战力高，人家一倍给双杀了。我没事，经济就差对面两千左右，随便就打回来了。来，直接把乌兹抓下，成功拿下两个头，准备起飞。哎，不是，下路怎么又被双杀了？不是刚刚帮完吗？还打不过啊？再帮，直接抓下。哦，这波对面狗熊来支援了，乌兹直接放大招，咔咔把德莱文打残血，再逐个击破，三杀。经济一下子追回来了，接着再继续围绕下路，小龙拿掉推上高地，接着大龙团也是凭借着一手完美的指挥赢下团战，最后也是毫无悬念的赢下游戏。经历此战，我发现这前期打这么劣势是有理由的，那就是上路和打野太拉了，氪的金还不够，必须再氪点抽卡，抽两个强力上野来扩充实力。呵啊，开抽
不是我说啊，这游戏的出货概率会不会有点太低了？三千块钱进去就三个五子，还有两个西叶，这西叶根本就没用啊！怎么比得过四亿中单欧头呢？根本不可能放西叶去打中单的。现在乌兹是三星，前期应该够了，然后我们的上单也已经定好了，必是精神乐帅呀、啊！打野得是世界上最忠诚的选手，他赞。辅助就 Miko 吧，还没找到更合适的人选 ，Miko 先顶上来，再去打一把排位看看。我操，这人战力比我高快两万了，克的比我多啊！嗯，他也有物资，还把西叶上上去了，六万四战力的西叶，大战了二万七战力的 o t o 咱们这把得帮 o t o 进个英雄，对面西叶真的有点凶啊！下路直接 EZ 加猫吧 o t o 就三只手抗压。对面这选的啥、啊？偷脸的有点多。他站的环子给对面崩了，那就冷马黑和猫联动，最后冷帅来个凯南，对面突进来就开大刀反打，天才！开局今天野区蹲轮，还是没蹲到。我操，已经劣势了嘛，不怕，继续抓下。我去，直接双杀拿下小龙，从未有过如此美妙的开局。嗯、呃，为什么经济差拉到两千了？不是优势吗？我操，欧豆给人家压了一千多经济啊，搞笑吧？这不行，下路要抓紧再抓一波。这个站位不错，乌兹精准弹幕，挂三个人。哎，你打路啊？不是，这还要我指挥吗？完了，给他开出技能了，快点，快点起来！哎呀，那也是双杀，冒脸上放技能。我操，三杀，乌兹永远的神。小鹿这边也是蹲一波，好，手脚步玩赢了。上来冷帅，赶紧开大刀晕人。不是你晕牛魔呢？小龙克你这么多了，你非要往外面跑？不过没关系啊，咱们没有克西叶，是直接专门克乌兹，出门比别人漏多了，两个人根本打不动。乌沙太猛啦！现在我才看到，不知不觉中，欧特已经被压了三千经济了。这打团打人压根就不掉血，纯纯的突破口是吧？就不该给欧特放技能的。哎呀，刚刚打的大龙就要没了。哎，乌兹残血了，快点放大招！哎，乌兹呢？乌兹跑了，他喵的三打一，你跑什么？我操！凯南和猫全给害死了。乌兹跑好快呀、啊，我都没反应过来。胆怯蜥蜴来了，我操！来来，最后一波大龙团，乌兹刮个大招，随便就赢了。只能说充了钱就是不一样啊。以前讨厌彩头，现在理解彩头，未来成为彩头。那反正这游戏除了主线无脑点快速战斗，还要打排位彩头以外，还有这个什么俱乐部玩法，挺无聊的，就是经典哪里亮点哪里，然后吃文推奖励防过到主线里。那么这。视频进度就先打到这里，下期视频会解锁英雄和联盟玩法，反正开新系列了嘛，大家伙记得三连支持一下。咱们的现阶段目标是先解锁所有的玩法，然后先到我们最喜欢的白银段位。那么想就是本期视频的全内容啊，如果大家喜欢的话，可以给三个关注，支持更多搞笑土豪视频。大家吧，我是李虎，我们下期见。